welcome back to Meromedics. In this video, we'll be discussing on pathophysiology of birth. So before going to the video, please do like, share and subscribe our channel. So burns. As we have already learned about burn, burn is the breakage of tissues. In the skin, there is an injury in the skin. So, in that case, there are three symptoms and main things that happen. One is stress. Stress is increased. One is increased capillary permeability. One is inhalation of smoke, carbon monoxide gas. Okay, let's go over that. First, stress is the cause of stress. Stress is the cause of our body release of two things. Catacolamine and cortisol. If you look at catacolamine, catacolamine is the glucagon release. And the one thing that they do is that lipolysis. What is lipolysis? Lipid is lysis or break. So, lipolysis is the cause of stress and glucagon is released. This glucagon is the cause of gluconeogenesis. It is the cause of stimulation. Glucagon is the name of Gluconeogenesis. Glucose is the name of a process of Gluconeogenesis. Gluconeogenesis is the name of Glucose. It is the name of Gluconeogenesis. Gluconeogenesis is the name of Glucose. The body is the increase of Glucose. Now, let's talk about lipolysis. Lipolysis is the name of breakage of lipid. Lipid is lysis. Lipid lysis is the name of Lipid lysis is released as fatty acids. Free fatty acids are released as automatically. Because lipolysis is released. Proteolysis is stimulated. 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 Amino acid is released. The glucose is released. Fatty acids are released. Blood vessels, fine blood vessels like mesh, network, vessels, capillary. That is permeability. What is permeability? So, what is permeability? If you have blood vessels, if you have a lot of molecules, we call it permeability. So, what do we do here? Increase in capillary permeability. What do we do here? We can do it all relaxed. We can do it here. 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 Water, sodium, potassium. We can do it here. 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 Fluid is lost. 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 Body is lost. Shock in the house will go to the house. If you shock in the house, you can see the brain detected and release a factor. Sorry, myocardial depression factor. What is the myocardial depression factor? Myocardium is the heart layer of myocardium. That is the depression factor. That is the function of the myocardial depression factor. That is the myocardial depression factor. That is the heart overload. We are in the body. अंगने ये एक फैक्टर ने रिलीज़ ही है ना तो अंगने संभव की ना तो लोड ऐंडी यू नो कार्डियक आउटपुट ने लेवल करने बिकॉज़ फंक्शन प्रॉपर है ऑफ लोडिंग नहीं लावड़ है अदू वंडे ऐंडी नो कार्डियक आउटपुट ने डाला वे करें ना अपन डिक्रीज़ इन कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट करने में � अदा इधर बॉडी लेकर प्रॉपर आयत वाला ऑक्सीजन ब्लड पहले सिस्टम तले कम वाला ब्लड पोग नहीं ला और आवश्यक आने इम्पैक्ट टिश्यू परफ्यूशन इन द पारे ना दे लास सिस्टम तले कम प्रॉपर आयत ब्लड सप्लाई ले बिके तिला अदा आने इम्पैक्ट टिश्यू परफ्यूशन इन द पारे ना दे एंड नेक्स्ट बहुत स Oxygen is very severe, hypoxia, hypoxia, suffocation, suffocation, hypoxia, shock in our body, shock in our body. 
ആൻഡ് ടിഷ്യൂ പെർഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുവല്ലോ നമ്മൾ ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പെർഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പോകുന്നില്ല അപ്പം അത് മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജിയ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കും റീനൽ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കും ആൻഡ് സ്പ്ലീനിങ് സിസ്റ്റത്തെയും ബാധിക്കും ഓക്കെ ജിയ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അവിടെ കുറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല ജിയ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റൈനിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് പാരലിറ്റിക് ഇലിയസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നടക്കാത്തതിനെയാണ് പാരലിറ്റിക് ഇലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റൈനിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ അൾസറിലേക്കാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേളിംഗ് അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നു അൾസർ നമുക്കറിയാം ബ്ലീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ജി ഐ ബ്ലീഡ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ആൻഡ് റീനൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അവിടെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ജി എഫ് ആർ എന്താണ് ഗ്ലോമറൂലസ് ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റും കുറയുന്നു അങ്ങനെ അത് ഒരു റീനൽ ഫെയിലിയറിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് സ്പ്ലീനി ഫ്ലോയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു സ്പ്ലീനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പ്ലീനി ഫ്ലോയും കുറയുന്നു അങ്ങനെ ഹെപ്പാറ്റിക് ഹൈപ്പോക്സി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഓക്സിജന്റെ ലെവൽ കുറയുന്നു അങ്ങനെ ഹെപ്പാറ്റിക് ഹൈപ്പോക്സി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഹെപ്പാറ്റിക് ഫെയിലിയറിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി പാത്ത് ഓഫ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ബേൺസ് So in the coming video, we'll be discussing on the management of burns, that is fluid calculation, how to calculate fluid. So uh, stay tuned for more videos. Thank you.